തേങ്ങ വറ്റൽ മുളക് ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ മിശ്രിതം ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അധികം മൂത്ത് പോവാതെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെയും അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ കറിയിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ചെമ്മീൻ പടവലം ഇവ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ മുളക് പൊടി കുറച്ച് വെള്ളം ഇവ ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം പിന്നീട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് അത് വേവിച്ചെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ചേർക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൂട്ടും അതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഞാനിതിൽ പുളി ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങ അരച്ചെടുത്ത് പുളി ഒഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുളിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കുക പുളിയുടെ അളവ് ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് പുളി ചേർക്കാവുന്നതാണ് എരിവും ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക മഞ്ഞളും മുളകും ഒക്കെ വെന്ത് കറി തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വറവിട്ടിട്ട് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് വറവിട്ടിട്ടും എടുക്കാം അതിൽ അതിന് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയുള്ളി മുറിച്ചിട്ടിട്ട് വറവിടാം ഞാൻ അഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം തേങ്ങ ചൂടാക്ക അരയ്ക്കുന്നതിൽ ചേർത്തു രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ വറവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു ഇത് നിർബന്ധമില്ല വറവിടാതെയും കറി ഉപയോഗിക്കാം വറവിട്ട് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് വറവിട്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ചെമ്മീൻ പടവലങ്ങ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം